。这位爷，干嘛挡人家道啊？小姐，借个活。哎呦，这位爷，我真没活，我还想找你戒烟呢。姐姐住的地方倒是不偏僻。我一个女人家，住的太偏僻了，怕是不安全。没事，以后有哥哥我陪你，谁都不用怕。哎呦，这门啊，是往里推的，你怎么往外来呀、啊？好，让哥哥来这个人是爬牛坡炮楼警备队队长，他竟然跟武工队也有勾结。哦，他没有勾结，他只是不幸的当了八路的替罪羊。把他带走。八哥，还狡辩！住手！本长官，中国人竟敢对日本人无礼，你不惩治他，我请公文社长亲自来。你先告诉我，马车是怎么回事？我在路边买碗茶喝，没想到我的马自己往前跑。你确定？是他自己往前跑的吗？嗯。旁边有没有可疑的人员？没有。有证人吗？不用证人。中国人见到我都躲得远远的，谁敢靠近我？五羊会社的人是这样。看来的确是个意外，明明就是个意外。这些中国人还敢抓我！长官，你要惩治他们。既然是武士，那就用自己的方式
解决问题吧。这又何必呢？早废话，找个武器吧。白眉太君，我对皇军忠心耿耿。我知道，所以才会用最公平的方式解决矛盾吧。将军，武阳会社不是一般的商会，里面的股东都是部队的高层。军人不需要知道太多。对你，也是为了皇军的公事。见血了，你就放过我。<笑>可是他中国人，弄死你就像弄死只蚂蚁。我告诉你，武士出道必须分出生死。白眉太君，你真的让我死吗？我说的很清楚，这是一场公平的决斗，生死靠自己。让我看看你的真本事。有你这句话，我就放心了。嗯、你如果现在收手，我一样可以叩头认辱。如果你继续相逼，我要得罪了。玩的就是这套，大力鹰爪功。啊啊！你有这样的功夫，为什么不早说？现在都是玩枪玩炮，我这点玩意儿，玩玩还行。如果打仗，皇军的任何一个士兵，都可以用枪崩了我。你错了。练武之人，不是一个人能打倒多少个，而在于他的反应、速度、判断、敏捷，都要高人一等。啊！啊！你武输了，就用枪偷袭，大日本武士的脸都被你丢尽了。你给我记住，以后。不准再侮辱和欺负我的部下！滚！啊啊啊啊啊啊啊啊啊啊啊啊啊啊啊啊啊啊啊啊啊啊啊啊啊啊啊啊啊啊啊啊啊啊啊啊啊啊啊啊